प्रथम तक थाना संग्राम कमिटी सदस्य छोड़ना ट्रेनिंग ट्रेनिंग व्यक्तिगत भाव छात्र जीवन यूटी सी ट्रेनिंग पाकिस्तान समय सुरेंद्रनाथ कलेजे से खानिगत कि ट्रेनिंग टाइफल टाइफल मुक्ति चालान से हार पर शाकुआ एक कैम्प करी और मारिया और लक्ष्मी हाटे এখানে আমি কিছু মানে রাইফেল টাইফেল দিয়ে এদেরকে ট্রেনিং ট্রেনিং দিয়ে আমরা ব্যারিকেড সৃষ্টি করতাম আর কি তখন আপনার পেশা কি ছিল একাত্তর সালে আপনি ছাত্র না না আমি ছাত্র থেকেই মানে আমি ছাত্রই ছিলাম ছাত্র থেকে মানে আমি শেষ করেছি মানে 97 না আপনার 79 78 বোধহয় 78 এর দিকে আমি পরীক্ষা দেওয়ার পরে আমি তারপরে সরাসরি 68 সালে হ্যাঁ 68 छात्र मेरे <laughs> संग्राम प्रख्यात राजी सैयद हुसें जानलारिग्रामीण
ওখানে থাকতে পারবেন না এই জেনারেলে আসবেন না ওখানে থাকেন না শুনুন আর কথা বলবেন না এই পাশে তো কোনো আসে এই পাশে না ওখানে থাকলে থাকুন না থাকলে কোনো অসুবিধা নেই থাকো থাকো এই জেনারেলে কেউ না আসে এই এই জায়গায় আসো না মানে বেশি আচ্ছা আপনার নাম পরিচয় আমাদের আগে আরেকবার বলুন জি আমার নাম মোহাম্মদ শুভ্র রাম চৌধুরী আমার বাড়ি গুয়াগ্রাম প্রধানপাড়া পাসপি ইউনিয়ন থানা বোদা জেলা দিনাজপুর হ্যাঁ জেলা পঞ্চগড় আচ্ছা উনিশ একাত্তর সালে আপনি কি করতেন তখন আমি তখন মানে ন্যাপে মানে কৃষক ন্যাপে জয়েন করছি এবং মানে আপনার কৃষক সমিতি করতাম মেনলি কোন ন্যাপ मेरे ग्रामे चले जाओ थाना मान थाना मान जाए तुम्हारा संग्राम कमिटी तैयारी तैरी हो प्रस्तुत हो मैं भाग कर प्रख्यात भारत चिंता कर लिदेशना चिंता प्रचंड क्रस फायर मध्य पड़े गलम नानी के लिए गेसल मैं पाला तो महिला ना थे तो सामने मैं जावा तो नानी के लिए मैं एकदम मैं मटीत ग्राउंडे पड़े एकदम मैं कि पजिशन नहीं आ कि सी सी को मैं गुली जा क्रस फायर दुई दिक्कत तब मैं तो मत मैं सन्दा पर्त गुली चला पड़े तो राजाकार कटा के बोलते मैं तो बाचते ना मुझे ठीक है तुम्हारा बुद्धि दल बाचते चलो कोरिंग करी कोरिंग करते करते ये डब्ल्यू टेंसर मध्य गलम थप्पड़ मारे नाम चिंता कर 
কারণ আমার নানিকে নিয়ে আমার পিঠে নিয়ে প্রায় মারিয়া থেকে প্রায় আট কিলোমিটার হবে সাঁকো এই পানির মধ্যে ওই জলাশয়ের মধ্যে দিয়ে মানে কি কারণে নিয়ে আসলাম সাঁকোয় সাঁকোয় নিয়ে এসে আমি ওই সৈয়দ হাজি যে রাজাকার আর ওই আপনাকে বললাম যে আপনাদের সঙ্গে তো আমাদের কোনো গোলমাল নেই আমরা রাজনীতিগতভাবে আমাদের ডিফারেন্স থাকতে পারে তা আপনারা আমাকে মারে ফেলার একটা পরিকল্পনা করছেন কেন কোনো কথা না শুনে আমাকে এবারে রাজাকারা নিয়েই চলে গেল ঠিক আছে চলেন আমি বললাম যে ঠিক আছে আমি তো দুদিন দিন রাত খাইনি তো এখানে একটু চারটে খাই তো বলছে না আপনাকে ওখানে নিয়ে খাওয়াবো আমাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায় খাওয়াবো ক্যাম্পে নিয়ে গেল নিয়ে যায় খাইতে দিল বসতে দিল দেওয়ার পরে সবাইকে প্লেট দিল আর কি আমাকেও দিল গ্লাস দিল পানি দিল কিন্তু সবাইকে খাওয়া দিল আমাকে দিল না আর আমি ওই শুধু পানিটা খেয়েই মানে শুয়ে থাকলাম তারপরে পরের দিন এ তো সংবাদ শোনা যাচ্ছে আর্মি টার্মি চলে আসলো সবাই সকালে আসে বলতেছে যে বেটা উঠো তুমি করলে যাই এখন আচ্ছা ঠিক আমি বললাম যে ঠিক আছে তোমরা নিয়ে যেতে পারো কিন্তু আমি গোসল করব তারপরে যাব তখন চেয়ারম্যান ছিল নুরুল সাহেব নুরুল প্রধান সাহেব চেয়ারম্যান ছিল ওনাকে আমি বললাম যে আমি দুই দিন থেকে খাইনি তো যে খাওয়া যাবে কাছে ভাই আমার তো প্রবলেম তখন অন্য একজন লোক আমাকে পরটা ডিম টিম নিয়ে আসে খাওয়াইলো আমি গোসল টোসল করে তারপরে আমার চোখ টোখ বাঁধে আমাকে নিয়ে চলে গেল তারা থানায় থানায় নিয়ে গেল থানায় নিয়ে যাওয়ার পরে আমাকে বসতে দিল চেয়ারে সি আই সাহেব বললো যে বসেন ও তখন তো ওসি বলতো তা বললো যে বসেন আমি বসলাম এমন সময় একজন মানে পাঞ্জাবি কিবা পুলিশ দারগা মানে কিবা আপনার আর্মি আসে আমাকে লাত মেরে চেয়ারটা থেকে ফেলে দিল সিমেন্টের উপরে বিহারি পুলিশ বিহারি পুলিশ আমার কাছে ফেলে দিল তা আমি মানে ওসিকে বললাম যে ভাই আমি তো বসতে চাইনি আরে আমাকে তো আমি আমাকে নিয়ে যাচ্ছে মা মেরে ফেলার জন্য তো আমাকে মানে তো ওইভাবে আমি তো বসতে চাইনি আপনি কেন আমাকে এইভাবে করলেন তা বলতেছে যে তারপরে নিয়ে যাবো তারপরে ওখান থেকে আবার মানে করলো কি ওইখানে আবার আমাকে ওই যে কাপড়টা দিয়ে আমাকে কালো কাপড় দিয়ে চোখ বানিয়েছিল সেটা থেকে সরে নিয়ে আবার একটা মানে কাপড় দিয়ে বানলো বানার পরে আপনার বোধা হাইস্কুল মাঠে নিয়ে গেল হাইস্কুল মাঠে নিয়ে যায় আমাকে ওই মেজর ওখানে ছিল বোধ মেজর রাজা সম্ভব তাদের সিরাজুল করিম সাহেব আমার আত্মীয় বটে কিন্তু মানে তিনি মানে তাদের সহযোগিতা করেছিলেন পাঞ্জাবিদের এবং মানে আমি চোখ খোলার পরে আমি আসলাম ওয়ালাইকুম বললাম আমাকে মেজরটা বলতেছিল তুমি কে ইন্দু হয় ইন্দু হয় আমি চিন্তা করলাম যে বেটাকে সালামটা তো আমার ঠিক হয়নি আমি মানে আর কোনো কথা না বলে সিয়াদুল করিম সাহেব আমার দিকে দেখে আছে সে আমার পরম আত্মীয় কিন্তু মানুষ কিছু বলো না তারপরে ওরা আমার মেজর বলল যে স্কুলে যাও আবার করলো কি এই কাপড়টা ফেলে দিল এইটা তো ফেলে দিল দিয়ে যে ওদের গাড়ি মুছা জিপ মুছা যে মানে মোবাইল টোবাইল হাবি দিয়ে দিয়ে মুছা সেইগুলো কাপড় দিয়ে বানিয়ে দিয়ে আমাকে ওই তিনজন মিলিটারি আমার পিছনে সামনে তিনজন এটি নিয়ে আমাকে ক্যান্টনমেন্টের দিকে কোথায় যাচ্ছে যাচ্ছি আমার ধারণা হলো যে ক্যান্টনমেন্টে যাচ্ছি আমি নিয়ে যাচ্ছি আমাকে যাই হোক ক্যান্টনমেন্টে যখন আমি নামলাম আমি অনুমান হলো যে আমি ক্যান্টনমেন্টে নামছি তখন আমাকে ওই আমার সামনে দিয়ে দাঁড়ে ধরে আছে আমি দাঁড়িয়ে আছি মনে হলো যে ট্রে তে মানে ট্রেতে ওদের আর্মিটা কিবা নিয়ে আছে ওই চাটা নিয়ে আছে ওদের ওদের অফিসের জন্য তো ওরা জিজ্ঞাসা করলো ওই আমাকে যারা ধরে আছে তিনটা আর্মি বলতে যে ইয়ে কোন হয় যে ইয়ে মুক্তিকা কর্নেল হয় মুক্তিকা কর্নেল যখনই বলছে তখনই আমার পেটে সোজা একবার বেলাত মানে আমি তো দুদিন থেকে না খেয়ে আছি ওই দুইটা পরটা খেয়েছি আমার তো আর মানে অবস্থা খারাপ সেন্স আমি হারিয়ে ফেলছি তারপরে আমাকে আজ সেন্স হারা পরে আমাকে তারা বাঘের খাঁচায় নিয়ে চলে গেছে নিয়ে যায় তো আমাকে শুয়ে রাখছে আর ওই বোধ হয় বাঘের যে পশ্চাৎ পায়খানা যে ফেলে সেই পানি আমার মুখে দিছে আর কি তারপরে যখন আমার সেন্স ফিরছে আমার সেন্স ফিরে দেখতেছি কি ব্যাপার কিছু বাঘ চারটা বাঘ মানে একটা বাচ্চা আর তিনটা বড় বড় আমাকে ধরে ঘেরে আছে আমি আর চোখ খুলতেও পারছি না আমি যে চোখ খুললেও তো বোধ আমাকে ধরে ফেলবে এই একটা সাইকোলজিক্যালি আমার কিবা হ্যামারেস হলো আর কি তা আমি চোখও খুলতে পারছি না 
তারপরে আস্তে আস্তে যাই হোক মানে চিন্তা ভাবনা করে একটা চোখ টোক খুল দেয় দেখতেছি ওই চারটা বাঘ তারপরে আস্তে করে তারা আমার কাছ থেকে সরে চলে গেল সরে যাওয়ার পরে এই ঘন্টা খানেক পরে আমাকে নিয়ে আসলো একটা রুটি আর ওই একটা গ্লাস তো রুটিটা আমাকে ফিরিয়ে দিল ওই যে মানে পোষাব যেগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে ফিরিয়ে দিল এখন মানে আর ওই পানি গ্লাসটা করলো কি যে পোষাব আর পায়খানা যে মানে পোষাবটা যায় সে ড্রেনটাতে ফেলে দিল অর্ধেকটা পানি অর্ধেকটা পোষাব কারণ কী করবো আমার তো মানে না খেয়ে আমার অবস্থা খারাপ আমি ওটাই খেয়ে নিয়ে থাকলাম আছি কিছুক্ষণ পর আমাকে মানে নিয়ে গেল ওই দরজা খুললো আর পি মিলিটারি কিংবা পুলিশ খুলে নিয়ে চলে গেল আমি আমি বললাম যে ভাই আমাকে কাহা লে যাবে কয়েক যে মেজর টয়েস হিসাব তুমি বলা তাই গেলাম যা টয়েস হিসাবের সামনে দাঁড়াইলাম কাছে কা তুম তো গদ্দার আদমি হয় বলছে আপ কেসে জানতে হাম গদ্দার হয় মানে সামনে হয়নি আমি তো বললাম যে আমাকে তো মেরেই ফেলবে সুতরাং তাকে মানে ছাদ দেওয়ার আমার কোনো প্রয়োজন আছে কি আর ওটা বলছে কা আমি বলছি তুম সালা ঠিক সে সব কুছ বতাও যে কে বতায় গা আপনো হাম তো কুছ নেই জানতে হয় বলছে কুছ নেই জানতে হয় বেটা ওই সঙ্গে সঙ্গে উঠে ব্যাটটা দিয়ে মানে সাতটা বন্ধ আমি বলতে পারি সাতটা ব্যাট মাসটে মাথায় এইটা আমি সাতটা বন্ধ বলছি তারপরে স্যার স্যার বেঁচে তারপরে আবার আমাকে মানে নিয়ে আসে স্যান্স ওখানে নিয়ে আসে ওরা আবার পানি টানি দিছে ওই 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 পোষাব পানি দিয়ে আমাকে স্যান্স ট্যান্স ফেরার চেষ্টা করছে হয়তো ফিরে নি তারপরে একটু পরে স্যান্স আবার ফিরছে আবার বাঘ আমার কাছে ওই চারিদিকে ঘুরে চারটা একটা বাচ্চা এতটুক আর এগুলো বড় বড় মানে চিতা বাঘ মানে রয়্যাল বেঙ্গল না চিতা বাঘ তিনটা ভীষণ হিংস আমার সামনেই ওই আটার লোককে নিয়ে আসছিল ধরলো ধরে মানে সব সব শেষ করে দিল আমার সামনে আমার সামনে এরকম আমার সামনে তো জ্যান্ত লোকটা ছিল জীবন্ত লোক তারপরে মারা গেল সে তারপরে আপনার এরপরে মানে ওই ওটা তো আসলাম তারপরে তো বাঘ মানে এইভাবে গেল তারপর আবার ডাকলো আমাকে আমাকে বললো যে দেখো তো মেজর আমাকে বলতেছে এই সালাদ তুম ঠিকসে বাতাও তুমি কখন ছোঁড়ে গা আমি যে কেয়া বাতায় গা ভাই তারপরে আমি বললাম বলতেছে যে দেখো তুম কেয়া কোন কোন খারাপ আদমি হয় ইধার যা স্বাধীনতা চাহতা হয় ফ্রিডম চাহতা হয় বলছে এ তো সব আদমি চাহতা হ্যাঁ আর যে আদমি লোক খাও তো সব ইন্ডিয়া মে চলা গিয়া কে তুম ছাড়া তো ইন্ডিয়া সে হ্যাঁ তুমি তো তো মুক্তিকার কারণে ভাই কে না আমি তো মুক্তিকার কারণে নেই আয় তারা যা যে মানে কে সালা তুমি ঠিক সে বাতাও আবার শুরু হলো মাইস হ্যাঁ এলো পাথারি তখন মাইস আরম্ভ করলো মাইস বাজার মারা পরে তো আমি তো আবার পড়ে গেলাম আর্মি দুটাকে বললো যে নিয়ে যাও নিয়ে যাও বাইরে শোয়াইলো একদম এবার ওর হয়ে শোয়ে ওই চারটা মানে জনজন চারজনের উপর আমার পা হাতে পা হাতে হাতে পা কি রাখছে এই দুই হাতে দুইজন আর্মি পায়ে দুটো আর একজন মানে আমাকে ওই কীভাবে করতেছে জাম্পিং করতেছে আমার পেটের উপরে কীভাবে উপরে সেটার উপরে হ্যাঁ একদম জাম্প আমি তো মানে নিঃশ্বাস অফ করে রাখছি আর কি জাম্প করতেছে করতেছে করতে বুট পড়ে বুট পড়ে বুট পড়ে হ্যাঁ একদম যা দরকার আর কি এই করতেছে তারপর তো হতে হতে আমি সেন্সার ফেলছি আবার আমাকে ওই খাঁচায় খাঁচায় নিয়ে এইভাবে আমাকে কন্টিনিউ সাত দিন তারপরে একদিন আমাকে ওই পায়ের তালায় শুরু করলো পিটন হ্যাঁ না তার তো আমার কোনো সেন্স নাই তারপরে সরপরে সে যখন আমি কথা বলতে আর মানে মানে আর আমার পাচ্ছে না তখন আমাকে শোয়ায় তাউলিয়া দিয়ে দিল দিয়ে পানি ঢালতে ছিল নাক দিয়ে মুখে তাউলিয়া দিয়ে পানি ঢালতেছে উপর থেকে পানি ঢালতেছে নিঃশ্বাস বন্ধ মানে আমার আমি হচ্ছে আর আর বেঁচে থাকার প্রশ্নই আসে না তাও মানে মানে আল্লাহ আমাকে বাঁচাইছে তখন মানে আমি আবার সেন্স হার ফেলছি আবার আমাকে নিয়ে খাঁচায় এইভাবে সাত দিন কন্টিনিউ টর্চারিং করার পরে যখন দেখলো আমার কাছে কিছু পাইলো না তখন আমাকে বয়স কত ছিল তখন ধরেন যে ফর্টি ফর্টি তো হবে বেশি করেছেন তখন হ্যাঁ করছি কয় বাচ্চা ছিল 
না তখন একটি বাচ্চা ছিল তারপর কি তারপরে ওইখানে আছি এ তো মানে প্রতিদিন ওই একটা করে রুটি পড়া রুটি আর ওই তো পর্সাপ আর পানি মিক্সচার খাচ্ছি এক মাস ধরে কন্টিনিউ খাচ্ছিলাম এক মাস ধরে খাওয়াচ্ছি কন্টিনিউ তারপর হঠাৎ একদিন কর্নিল আসলো ঘুরা ফিরা করে চলে যেত আমার ওই মেজর আসতো বিভিন্ন বালিয়াডাঙ্গি আপনার পঞ্চগড় থেকে সেরকম আরো আমাকে বাঘকে নাড়তে বলতেছে স্যার কোন আরো আমি সেরকে নাড়তে যেতাম বাঘকে বাঘ আমার কাছ থেকে সরে যেত আপনি কিছু বলতেন না আমি কিছু বলতো না আর ওই যে বাইর থেকে লোক নিয়ে আসতো আমি বলতাম যে আমি সাবধানে সাবধানে ঢুকেন না সাবধান টাবধান ঢুকে না তো অনেকে মানে সব মানে একদম মানে যারা আসছে আহত ছাড়া এবং মানে আমার মানে তারা বাঁচতে পারেনি একদম কি মানুষকে করছিল মানুষ খা মানে ওই কামড়া কামড়ি করে মাংস টাংস একটু খাই নিত আর তসনস করে দিত তো আপনার এখানে আমার এই নয়া টিকিতে নুল ডাক্তার সাহেব আছেন একজন আমি বেশ ওনার ভাই আর সুলতান চেয়ারম্যান আমাদের বর্তমানে মানে আওয়ামী লীগের তিনি সভাপতি তার ভাই এই দুইজনে বারো ষোলো জনে একসঙ্গে ঢুকছিল আমি ওদের নিষেধ করছি যে তোমরা এইভাবে ঢুকো না ঢুকতে ঢুকার সঙ্গে সঙ্গে বারো জনকে আহত করলো এবং পরে মানে আটটার সময় তাদেরকে গুলি করে ফেলে দিল মানে প্রতিদিন গুলি করে মারে আমার কাছ থেকে উঠে নিয়ে যায় বারো জনকে বাঘরা আহত করলো বা আহত করলো এবং ষোলো জন মোট ষোলো জন ষোলো জনকে মেরে দিল প্রতিদিন আমার কাছ থেকে দুই একজনকে উঠে নিয়ে গুলি করে মারে তাহলে বাঘ আর সবাইকে আহত করছিল শুধু আপনাকে না আমাকে করলো না এই তারা এই খাতিরেই আমাকে তারা গুলি করলো না যে মানে ওদের কথাটা ওরা বলছে যে সে রিস্ক নাই কুছ কাটা হয় এ শরীফ আদমি হয় ইস্ক মত কুছ ক এই আর কি বলছে কিন্তু খাওয়া আমার ওই অবস্থাই তারপর কনে এলো যে মুসলমান বানায় গা তুমি আমি বললাম যে তুমি কি আহামকে মুসলমান বানায় গা আমার আমি তো বলছি যে আমার তো বাঁচার কোনো প্রশ্ন নাই আমি একে শুরু করলাম যে বাইন চ তুমি হামকে কে মুসলমান বানায় গা আমি তো মুসলমান হয় তুমি মুসলমান নাই হয় এই তর্ক বিক করার পরে যে তুমি কেতনা পড়া যা হাম বিয়ে তক পড়া হয় হাম দেখো হাম মেট্রিক পাস করকে হাম কর্নের বান গিয়া সালা তুমি কেউ ইধার গিয়া তোমার তো হাম নকরি নেই কাটা হয় সালা এই খুব ফলো করে তখন আমাকে সে ইম্প্রুভ একটু উপায় দিল কি পানিটা আর রুটি ওই একই অবস্থা ওই প্রস্রাবের মধ্যে ফেলে দেয় ওইটি আমি খাইতাম এইভাবে চার মাস কন্টিনিউ আমি মানে এই ওর মধ্যে ছিলাম প্রচণ্ড শীত ছাড়া আমি ভিজতাম এবং মানে যেদিন বৃষ্টি হতো প্রচন্ড সারা মানে রাত বৃষ্টি সারা রাতে বৃষ্টির মধ্যে আমি দাঁড়িয়ে থাকতাম এইভাবে আমি চারটি মাস কন্টিনিউ ওখানে আমাকে অত্যাচার চালাই এইভাবে করে অসুবিধা নেই আমার
Sino? Bumili ni kaso nito. Gusto. Ito mo, kong kaso mo. Kapag. Ano na huwag yun? Hutsi. Hakas niya. Sound? Sound rolling? Bagir bacaan lagi apa nak sekat sesuatu? Bacaan bacaan, bagir bacaan. Karena kami ini, mana, malamnya bela, oh, kami ini, je, pada tu kat sini, mana, mata dek itu semua tu. Ini, ini, mana, jadi ni kami ciram tadi itu tu, sih. Ini, je, major tu, apa nak beri besi atau cerkus? Oh, major ni nama kiri? Major Raja, Twice. Raja atau Rana? Raja. मेजर राजा तो माने टू इन का कमांडर मेजर राजा इरा कौन रेजिमेंटेड चिलो जाने इरा पंजाब रेजिमेंट कतो तमो इटे बोलते हुए ना कतो तमो पंजाब इधर मध्य रक्की भाषा कथा बोलतो वही माने वही आर माने की बात है पंजाब पंजाबी भाषा है बोलतो गाड़ी फड़ी सब बेवार होतो माने गाड़ी टेक गाड़ी बोल अच्छा अच्छा टोटल बैपर टेट कौन कौन दालाल देन भूमि का चीज़ आपने के धरार बैपर है हमारे बैपर है क्या ने होते हैं आपना तो जब मैंने शेयरजुल डॉक्टर शेप शेयरजुल कोरिम शेप तार परे आपना ईसा तार पर होबी और कमेंडर तार परे एक और मैंने मैंने बिश बिश कोई जो नहीं खान का था तो आप � ना तो आप उर मास्टर से बेचे आसे शियादुल को इम्शाब वो भूमिका चिलो एक टा क्योंकि ना मैं तो उन पॉलिटिकली एक टू आपे जा चिला तो शियादुल को इम्शाब वो मारा गया से तो हाजी बेचे आसे बहाल तो बेचे आसे और हो भी और कमेंटर वो मारा गया से ईसा नो बता ईसा बेचे आसे नो दुश्मन एरा की माने राजनीतिक माने आपका पति एक तो ईशा पापु तीन शर करने आपने के धुरिया दिला मने माने तारा मने कुछ जब माने इटा पाकिस्तान थक बे इटा क्या नो आमद दिखता है हाँ पाकिस्तान थक बे आगे बोले एरा क्या खुदा आमद दिखता है जी जी अच्छी है एरा की राजनीतिक कारण ही आपने आपने के पति दंडी मने कुछ तो ये गुलों तो मने आम्रा तो आंदोलन तो आंदोलन करे मानुष के मने रिवोल्यूशन करे मने ऑर्गेनाइज करे मानुष के मने आपे नहीं अच्छी लम शेटा वक्त असाइड है ता सारा तारा मने करे जी मने ये लोग ती मने मने आमदे पुरी दुनिया ता मने पुरी दुनिया है दार अच्छे शॉप मिले एक टाइम मने प्रक्रिया करे सेरी कास अच्छा वही उन नदी ऊपर आर क्या होता है चलते हैं इसने आपने रिबोंडी दशा शोमाई कल दिया उन्हें मने उन नदी ऊपर होता चल मने टोचरिंग को तो मार तो आर आठ टेस्ट में गुड़ी गुड़ी तो कोठाई गुड़ी रात रात आम कासी पासी आप देखते हैं दादे गुड़ी हाँ एकदम आमी देखते हैं बच्चे फायर अच्छे चाइनीज़ राइवल दे गुड़ी को चे फायर अच्छा बाग गुलो उन्नो दिन आपको मन करें तो आपने क्या कोल्लो नेट आपने की बैक हम बोले ना इटा आमार मने होच्छे जब मने आमार मायर दोआ अल्लाह रोम छरा इटा तो संभव ना एवं मानुष पचन आमी जो कोन आमी धोरा पोज माय यों चले मानुष शबाई आमार जुन्दो मने किवा अपना रे मने मिलात करें से मानोत करें से 
মানে এই সময় এক সময় আমি এই অঞ্চলে মানে আমাকে মানুষ খুব ভালোবাসত আর কি কারণ আমি তো ওদের মানে এখানে তো জমিদারদের প্রচণ্ড দাপট ছিল সেখান থেকে মানুষকে আমি বাইর করে নিয়ে আসে এনে মিছিল করছি মানে রাজনীতি নামাইছি একই সমিতি করতে সেইভাবে অনেক মানে টর্চারের বিরুদ্ধে মানে আন্দোলন করেছি মুভমেন্ট করেছি ব্যক্তিগতভাবে তো আমি মানে আমি অনেকবার জেলও খেটেছি আর কি আইফানের সময় দুইবার খেটেছি তারপরে আপনার তো জিয়াউর রহমান সাহেব সাহেব আমাকে নিয়ে গেলেন পঁচাত্তর সালে এগারো মাস ডিটেনশন রাখলেন এভাবে মানে সেদিক দিয়ে মানে একটা মানে আছে আর ব্যক্তিগতভাবে আমি কার ক্ষতির মানে মানে ঘটনাতে যাই না রাজনীতিই করি কিন্তু ক্ষতির ঘটনাতে যাই না সেদিক দিয়ে মানে এই অঞ্চলে মানুষ আমার বিশ্বাস যে আমাকে মানে আমার প্রতি খুব আমার ভালোবাসা এবং মানে তাদের দোয়া এবং বিশেষ করে সর্বপ্রিয় আমার মায়ের দোয়া এবং আল্লাহ রহমতে আমি যাচ্ছি না হলে এটা সম্ভব না আপনার শরীরের কোনো গান বা এইসব কোনো কারণ হতে পারে যে অন্য মানুষদের আক্রমণ করছে এটা আপনার মনে হয় না আচ্ছা যখন আসে থাপ্পা মারে মেজর টেজর আসে না ওরা ওই ওখানে তো বাঘ যাওয়ার প্রশ্ন নেই ওরাই ঝাঁপে বাইরে যায় ভয়ে পাকিস্তান হ্যাঁ ওরাই ঝাঁপে বাইরে মানে এত মানে মনে হচ্ছে গর্জনটাতে মানে কেঁপে উঠতেছে খাঁচাটা মনে হচ্ছে ভেঙে যাচ্ছে এই অবস্থাটা তিনোটাই যখন মারে থাপা কিভাবে মানে ওই রড গুলোতে মানে এই অবস্থা এই বাঘগুলোই আপনার কিছু বললেন না আচ্ছা আচ্ছা এরকম টোটাল কতদিন চার মাস না বাঘের খাঁচায় কতদিন আমি চার মাস চার মাস চার মাস বাঘের খাঁচায় তারপর ওখান থেকে নিয়ে যা আমাকে তসলিম উদ্দিন এস জো সাহেব ও আর একটু কথা বলি তসলিম উদ্দিন এস জো সাহেব আমাকে মানে কীভাবে করে নিয়ে আমাকে মানে বললো যে মানে তুমি স্বীকার করো তোমার কাছে আমস আছে তুমি কিডন্যাপ করে মানে পাঞ্জাবিটাকে মেরে ফেলছো আমি বলছি না আমি কাউকে মারিনি কিডন্যাপ করিনি আমি ওই সময় একটা মানে ওই কীভাবে কেটে নিয়েছিলাম আর কি মানে আপনার স্ট্যান্ড গান আচ্ছা তা আমি ওটা অস্বীকার করেছি কোর্টে তো একজন বাঙালি মানে এস ডিপিও ছিল সে বলতো সে তুমি স্বীকার করো আমি তোমাকে বেঁচে নিচ্ছি বলছে তোমার মানে দালালি কথা শুনে আমি তো বলতে পারবো না আমি নেই নি তোমার তুমি দালাল সাহায্য কথা ঠিক আছে এইভাবে আমি বলছি তা বলছে ওই যে ঠিক আছে তা উনি আমাকে দুই বছর সরসব কার্ডন্ড দিল তিন দিনেই দাঁড়িয়েছে তিন দিনেই মানে সরসব কার্ডন্ড দিয়ে দিল ঠিক আছে আমি চলে গেলাম আমি জেলখানায় চলে গেলাম জেলখানা থেকে আবার আমি আপিল করতে বললাম এই পাঁচ দিনের মাথায় আমি আবার বাইরে চলে আসলাম বাইরেও মানে আমি হচ্ছে আবার গেট থেকে তারা আর্মি আমাকে নিয়ে গেল সালা ভাগনে গা প্রসেস করতে হয় আবার পিটাইতে পিটাইতে কান্টনমেন্ট আবার বাঘে খাঁচায় কর্নেল এবং টয়সি মেজর রাজা আর কি ওরা ওই একটা রুম আছে সেখানে থেকে কমেন্ট করতেছে ওরা আমাকে ওই কর্নেল বললো যে ওকে নিয়ে আসো এখানে ওখানে একটা চকি ছিল চকির মধ্যে আমাকে হ্যান্ডকাপ লাগে দুজন আর্মিকে দিয়ে পাহারা দিয়ে ওখানে রাখলো তা ওই কী কেউ বলতেছে সব আমি শুনতেছি কিন্তু তো ওরা বলতেছে ওরা বলতেছে যে আমরা আর পারতেছি না আমরা পিছিয়ে আছি কথা জোয়ান পিছিয়ে মত হাটো মর যাও সেই হয়ে যাও এইটা বলতেছিল কর্নেল আর কি হ্যাঁ তা তা তো পারলো না বলছে যে টার্গেট মতো মানে পাঙ্কারে আসে মানে পড়তেছে সেলগুলো পড়তেছিল তখন পাঠা যাচ্ছিল এই তারপরে আস্তে আস্তে যখন মানে মানে আরো কাছে চলে আসে বোদাতে আসে যখন ব্রিজের শেলটা পড়লো তখন মানে বালিয়া ডাঙ্গি কথা ফল্ট করছে বালিয়া ডাঙ্গিতে একটা মেজর আসে এনে বলতে যে তুমি কেউ কোন রাখা এটা বলছে সিও সাহেব রাখা ভিতরে যায় না কর্ণ সাহেব বললো যে এরকম ব্যাপার মানে কি যে বলছে যাই হোক আমি জানি না সে আমাকে নিয়ে গেল আর কি বললো যে ঠিক আছে কর্নেল বাইরে আসে বললো যে মিস্টার চৌধুরী তুমি আমি থানামে ভেজে তা উহা সে তুমি চলা যাও তা আমি হচ্ছে তা আপনি তো আমার সঙ্গে মানে উর্দু দিয়ে কথা বলছিলাম যে তুমি তো আমার সাথে ওয়াদা কি হয় যে তুমি কে আসা মুসলমান হয় যে তুমি আমি আমাকে ছোট নাই দিতে এই তো তখন মানে বললো যা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে তুমি আর্মিকে নিয়ে যায় তা আমাকে পাঠায় মানে কীভাবে করে দিল কীভাবে আপনার থানায় নিয়ে গেল থানায় নিয়ে যেত পাঞ্জাবি পুলিশ আমার কথা শুনতেছে না আমি ক্যান্টনমেন্ট দিয়ে গেলাম তাও আমাকে মানে তবে সার্চ করলো কাপড় চোপড় খুলে করে বিভিন্ন হবে করে পাঞ্জাবি জায়গা হচ্ছে তুমি খানা উনা নাই মেনে গা ঠিক হয় নাই মেনে গা তো নাই মেনে আমাকে ওইখানে রেখে দিল রেখে দেওয়ার পরে তারপর তো মানে ভুল্লি ব্রিজ এই যে আপনার ভুল্লি ব্রিজ সেটাতে মানে ডিনামাইট দেওড়াই দিল 
তারপরে মানে মনে হলো যে থানাটা উল্টে চলে গেল আমার মনে হয় এসব এই হয়ে গেল আমার কি তা ওই তো এই আমার সঙ্গে আরো চারজন আলবদর ছিল আচ্ছা ওদেরকে ডেকে নিয়ে আমাকেও ডাকলো পাঞ্জাবি দরগা ডেকে নিয়ে ওদের ছেড়ে দেয় আমাকে আমি বললাম যে ভাই আমাকে ছেড়ে দেন বলছে না তুমি আর্মি হেফাজতের লোক তোমাকে আমি ছাড়তে পারবো না আমি মহা বিপদে পড়ে গেলাম চিন্তা করলাম যে মানে তাহলে তো আর আমার কথা এখান থেকে শেষ হয়ে যাবে আমাকে ঢুকাই দিয়ে লক আপ করে দিল আর ওই পাঞ্জাবি পুলিশ টুলিশ দারগা টাকা সব দৌড়াচ্ছিল সোদপুর দিকে হ্যাঁ পালাচ্ছে মানে তখন ওইখানে ওয়াল হয়নি আপনার বাউন্ডারি ওয়াল হয়নি তখন ওই মানে ওই দিক দিয়ে একটা রাস্তা আছে একটা কোর্টে দিয়ে সব পালাচ্ছিল তা আমি চিন্তা করলাম যে এই সময় তো জটিল হতে পারে তখন আমি বললাম কি ছোট্ট কিন্তু এটার চেয়ে এই এতটুকু এই যুগ আর কি এইটা মানে কি ব্যাপারটা আপনার ওই হাইজত রুমটা তো ওখানে ওই দশ ইঞ্চি ওয়াল ছিল আমি ওই পশ্চাব যেখানে করে ওই জায়গাটাতে আমি দাঁড়িয়ে আছি আমি যদি যদি যাওয়ার সময় গুলি করে দেয় দশ ইঞ্চি তো রাইফেল গুলি ঢুকবে না আমি আছি 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 সব যখন পালে গেল তখন আমি মানে আসলাম আবার ফিরাতে দেখলাম যে টাউন অন্ধকার হিন্দি মিনিটে আমার একজন পরিচিত মানুষ সিআই ছিলেন উনি তখন পাঁচ থানা মিলিত একজন সে সাত্তার সাহেব উনি ওই দিক দিয়ে যাচ্ছে থানার দিকে যাচ্ছে তো আমি ওই চিনতে পারছি তো আমি ওনাকে টান দিলাম ওই হাতে কীভাবে লক আপ থেকে বাড়িতে টান দিলাম কে তুমি বলছি ভাই আমাকে চিনতে পারছো না বলছে না তো বলছে আমি আলম চৌধুরী হ্যাঁ তোমার এই অবস্থা হ্যাঁ ভাই আমাকে দেন লক আপের তালাটা দেন আমি চলে এসে আমি চাবিটা দেন আমি খুলে পালাই এখান থেকে তো তুমি কদিন থেকে আসছো চার মাস থেকে আসি মানে ক্যান্টনমেন্টের বাঘের খাঁচায় তা ঠিক আছে আমি বাঁচলে তোমাকে বাঁচাবো তারপরে ওই আয় দেখতেছি সব পুলিশ টুলিশ চলে এসে ওই একটা রাজ আকার ডিউটি করতেছে ওই রাইফেল নিয়ে তো উনি ঠিক বোধ তিনটার দিকে আসে ওই রাধা কার্ডটাকে বলে এই বেটা এখানে কী করছে ওই রাইফেলটা নিয়ে লাথি মারে ফেলে দিল ওই রাধা কার্ডটাকে বাঘ বেটা ও তো চলে গেল তা মানে ভোরের দিকে সে আসে আমাকে লক আপ চাবিটা দিল তুমি পালাও আর আমাকে বললো তুমি পারলে আমার মোটর সাইকেল নিয়ে দাও আমি বলছি ভাই আমাকে আর্মি সবাই চেনে সুতরাং মোটর সাইকেল চালে যাওয়ার মতন আমার কোনো ক্ষমতা নাই তখন আমি ওই পিছন দিকে ক্রলিং করে নামে দেখলাম যে আবার ওই তখন পাঞ্জাবিরা সব ঘেরে ফেলছে টাউন তোমার বাংকার খুলতেছে নতুন করে আবার তো আমি আস্তে আস্তে করি পাঞ্জাবিরা যারা ফেরে যুদ্ধে হেরে পালিয়ে এসছে অমর খান যে মানে অমর খান থেকে পিড়ে যারা পিছিয়ে আসছে আর কি তারা তখন মানে আমাকে ওই কীভাবে করতেছিল আর কি যে মানে আমি ক্রলিং করে ওই দিক দিয়ে যাইতে যাইতে জেলখানার কাছে গেলাম জেলখানা দেখেই এক পুলিশ ওই উজু করতেছে তা আমাকে চেনে আর কি বললো যে চলে যাব কী ব্যাপার বলছে আমি পালে আইলাম মুক্তিযোদ্ধারা তো মুক্তিযোদ্ধা তো চলে আসছে তারপরে তো দৌড়া ওখান থেকে উজু ছেড়ে দিয়ে ওই জেলখানার দরজা খুলে দিল আমি ছুটতে শুরু করলাম দৌড়াতে শুরু করলাম লোক তো নাই ওই মানে আমি রাস্তায় যেতে পারছি না ওই যে মা মানুষের বাসায় ওই দিয়ে কারো দরজা ভাঙে দিচ্ছি যারা কীভাবে ওখানে যদি গেট ভাঙে দিয়ে আনে ঢুকে ইয়ে আমি চলে এলাম একদম কালী বাড়িতে চলে এলাম ওই দিক দিয়ে ঘুরে তা আমাদের ওই আমার মামার বাসা ছিল ওখানে তা দেখতে ওখানে তো কেউ নেই তো ওই দিক দিয়ে ঘুরে আমি কালী বাড়িতে চলে এলাম কালী বাড়িতে আসে তখন ওইখানে আমার মামা ছিল কিন্তু আমার মামা চেষ্টা করছিল আমাকে কীভাবে করার জন্য যাতে আমি বেঁচে যাই আমি মন্ত্রীরা থাকি তো মামা আমাকে খুঁজতে গেছে আমাকে তো দেখে নাই আমি তখন ওই বাসা যে বাসায় মামা থাকে সে বাসায় হারুন নামে একটা ছেলে আছে ওই স্বর্ণকার তাকে বললাম যে ভাই তুমি জাস্ট আমার পাঞ্জাবিটা মানে আমার খাবারটা বদলে দাও আর তুমি চলো আমাকে সাইকেলে শুধু মানে তুমি নদীটার কাছে নিয়ে চলো তারপরে সে সাইকেলে নদীতে আমি কাপড়টা চেঞ্জ করলাম চেঞ্জ করার পরে ওর সাইকেলের সামনে উঠলাম আর শার্ট গায়ে দিয়ে আর ও চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তো ওই আপনার রিভারভিউ হাইস্কুলের ওখানে ওই নদীর ঘাটটা আছে এখানে নামতে হবে নামতে ছিলাম আর্মি ডাক দিয়ে দিল ওই বাংকার যারা খুঁজতেছে আমি ওকে বললাম যে তুমি খালি নদীটাতে আমাকে ধাক্কা দাও মানে ফেলে দাও তারপরে মানে ওই চালিয়ে যে ব্রেক করতে করতে ওকে দেখাচ্ছে কি ব্রেক করতে করতে আমি মানে ও আর কোনো কথা নেই আমি সঙ্গে সঙ্গে নদী যে মানে জাম করলাম জাম করে বাস ডুব দিছি বাস একবার ডুব দিয়ে ওই পার ওইভাবে পানি টানি খেয়ে ওই পারে উঠছি আর একে ধরে ফেলছে কিন্তু এই যে সাইকেল চালাচ্ছে এর কাছে বাংকার খুলে নিছে আর আমি ওইখান থেকে পার হয়ে দৌড় 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 মানে এক মাইল দৌড়ে পড়ে গেছি একদম আপনার ওটা বরুণ আঁকা বলে সেখানে সেখানে আমার আত্মীয় বাড়ি আছে সে আমাকে দেখে তারপরে তো নিয়ে টিয়ে দেয় কাপড় টাপড় ধুয়ে দাঁড়ি টাই সেপ টেপ করে খাওয়া টাওয়ায় তারপরে ওখান থেকে আমি মানে আসি আমার তারপরে আমার মামা যায় ওখান থেকে একসঙ্গে আমরা এখানে আসি বাড়ি ফিরে আসি 
আচ্ছা ওই যে কর্নেলের ওই কর্নেলের নামটা কিছু মনে আছে না নামটা তো ওনার মনে নেই শুধু ওই এই বেশি টর্চারিং করতে এই যে এর নামটা মনে রাখছিলাম ওই মেজর রাজা টয়সি টয়সি মেজর জি কি রাজা শুধু রাজা নাকি আগে পিছে নাম আছে না আর কিছু নেই ওই রাজা মেজর রাজা টয়সি বলতো আচ্ছা আচ্ছা বাগগুলো কি জাতের বাগ ছিল এগুলো মানে আপনার এই আপনার এই যে আপনার রয়্যাল বেঙ্গলটা কিন্তু ওই যে তার মাঝারি একটা চিতাবাগ মানে গায় গায় ডট ডট হ্যাঁ হ্যাঁ চিতাবাগ এই চিতাবাগ ছিল এই অঞ্চলে কেন চিতাবাগ ছিল আগে না হ্যাঁ ছিল জি প্রচন্ড ছিল অনেক ছিল আচ্ছা এবং ওখানে ওই যে আমার ঠাউগায় মানে বহু লোককে মানে আবার সামনে তো ওই আমি যে দিন গেছি তার আগের দিনেই খাইছে বাগটা হ্যাঁ মানে আমারই মানুষ লোক ছিল সে ভদ্রলোক ইন্ডিয়ান এখানে এক্সচেঞ্জ করে আসছে খুব শক্তিশালী লোক ছিল তাকে মানে আমার সামনেই মানে মানে আমি যাওয়ার পরে দেখি তার হারাড্ডি আমি বলছি কি ব্যাপারে হারাড্ডি এটা কিসে তো বলছি ঠাকুরের এক লোককে হয়েছে তখন জানতে পারলাম যে ওই খাঁচার মধ্যে হ্যাঁ খাঁচাটা কত বড় ছিল এই এই এটা হচ্ছে একটু সামান্য বড় মানে এই যে পার্টিশন এখানে বাঘ থাকতো এইখানে আমাদের গেট ঢুকে একটু আচ্ছা বা আমরা আবার একটা কি ব্যাপার জন্য গেছিলাম সৈয়দপুর থেকে এক ভদ্রলোক আসছিল উনি ওই ডক্টরেট করতেছিলেন উপরে लोकजन देखो प्रतिदिन दुरबल हलो झंझाट बता है प्रश्न रेखे घुमाय ছোট বাচ্চা হ্যাঁ বাচ্চাটা এই এত টু বাচ্চাটা বাচ্চাটা বাচ্চার মা কিছু করতে না না আমার দিকে দেখে থাকতো ওরা তিনজনই দেখে থাকে আছে আমি নাতে যাই তারপরে ওরা ঘুরে চলে যায় ওদিকে আমাকে তো ইট পাটকিল মারতো ওই যে মেজরা আসে এই সবরকে বাচ্চা শের কোন না তো আমি হাত ভরে দিয়ে সে মানে যখন শের কে বাককে নাতে যাই বাক তো জানে ওই এদিকে চুপচাপ থাকে না না কিছু করে না बलिदान ना दी तो स्वाधीनता आसबेना रक्त ना दी तो स्वाधीनता आसबेना तो डेफिनेटली भलो आ Okay. 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 Okay.
কিন্তু ওদের সঙ্গে মানে এরকম দেখলেন অনেক ইন্টারেকশন হয়েছে কয়েক কয়েক মাস এই পাকিস্তান আর্মির ব্যাপারটা কি ছিল মানে ওরা কি আসলে খুব নিসংশ মানুষ ছিল না না পাকিস্তান আর্মি মানে মেজরটাই ধরেন যে নিসংশ ছিল তারা এবং তাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে এখানে মানে হিন্দুদের রাজত্ব कायम করতেছে সুতরাং মানে যারা আছে এরা তা এরা অরিজিনাল মুসলমান না এটা আপনাকে বলতে হতো তারা হ্যাঁ বলতো যে আমাদের কত নিয়ে আসছে যে তোমরা মুসলমান না তোমরা হিন্দু হয় বলছে কে বলছে আমরা মুসলমান আমরা আমরা আসল মুসলমান এই হই আর কি কথা বলতো আর আরেকটা কথা বলি বাদ পড়ে গেছে তোজিন মতি এজু সাহেব মানে একদিন মানে আপনার এখানে তো আপনার তমিজউদ্দিন মোলানা সাহেব যে জবরদস্তি মোলানা উনি এখন মতে চাকরি রিটায়ার্ড করছে তিনি একদিন মানে তসলিম উদ্দিন এস জি সাহেব তিনি এস জি সাহেব ওয়াইফ এবং উনি নিজে আমি দেখে আছি যে আসলো আমাকে জিজ্ঞাসা করলো কেমন আছো আলম চৌধুরী আমি আছি মোটামুটি আর কি যেভাবে থাকা কাছে দেশটা তো আর থাকলো না বলছে এখন দেশ থাকবে কি থাকবে না আপনি ফট করে বলতেছেন কেন ওদিন মানে ইন্ডিয়ান বিমান দুটা মানে জেট বিমান উড়ে গেল উপর দিয়ে তা বলো যে তা আমি বলছি যে আপনি ইনাদের সঙ্গে এস ডি সাহেবের সঙ্গে ডাকছে মেজর টোয়াইসি ডাকছে তো ইউনিভার্সিটি তারপরে দেখলাম যে মানে এস ডি সাহেব ওয়াইফ তার শালিকা এবং ইনি গল্প করতে করতে তেরা মানে তারপরে বাইরে আসলেন ইনার তিনজন বাইরে আসলেন শালিকা থাকলেন শালিকা সন্ধ্যার দিকে যাচ্ছে এবং তাদের বাংকারে বহু মেয়ে ছেলে विशेष चा दी সে বলতো যে ভাই কি হতা হয় লোক আমরা তো দেশে ফিরে যেতে পারবো না তা আমি বাংলায় বলছি আর কি ওরা বলছিল আমি বলছি হ্যাঁ দেখেন ফিরে যেতে পারেন কি না তা আমার মনে হয় না যদি জেনে বা কনভেনশনে না পড়েন তাহলে আপনারা যে ফিরে যেতে পারবেন না এই তো এই পর্যন্তই মানে মোটামুটি তাদের সঙ্গে আমার ওই লোকটার নাম কি ছিল নামটা ওই ঠিক মানে ওই ইয়েস হাবিব জব সব হাবিব गद्दार लज्जा हलोना কিন্তু আমি জানি না যে সে জামাত লাইনের মানুষ এটা তো আমি জানতাম না আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল কে সে একবারে মানে আপনার বাঘের খাঁচার কাছে যা বলতেছে মেজরকে আর মেজর তো আমাকে মানে মেজর টোয়াইসি তো মানে আমাকে টলেটই করে না একদম দেখা হলে আমার দিকে দেখলে এই সোর কা বাচ্চা মানে আচ্ছা নিয়ে গালো স্কোপ মারো এই মানে অস্থিরতা মানে আমাকে দেখলেই সে তো মাস্টার কোন পার্টি করত জামাত মনে হয় জামাত ইসলামই করত राजाकार <laughs> 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 
ওর ভাই এখন মানে জামাতে ইসলামের মানে আমির থানা আমির दोलाते पानी तक नानी के पीछे नहीं सत कलोमीटर रास्ता नहीं आस खे मान कि মানে এটা মানে এটা তো প্রকাশ করতে পারছি না আমি শুধু মানে আমার দেশের স্বাধীনতার জন্য আর অন্য কিছু না আমরা দেখেছি তো পাঞ্জাবিদের আচরণ পাঞ্জাবি এসডিওদের আচরণ দেখেছি আমরা পাঞ্জাবি পুলিশদের দেখেছি আমরা তো পাকিস্তানের সময় ছিলাম তো তাদের কি মানে তাদের আচরণ কাজে সেই থেকেই মানে আর আমরা মনে করি যে না এখানে তাদের সঙ্গে থাকার প্রশ্ন আসে না पचात्तर मान चिंता प्रगति मान वादी सरकार चिंता नस्त कर दिए राजा आलबरा समाज चले आईल आज के देखें जरा स्वाधीनता चाय जे निजामी मान पाजा मुसलमान महिला देखे पाजाबी हाथ तुले दिए जे सैद मान मुसलमान मैं महिला देखे पाजाबी हाथ तुले दिए तरह गाड़ी आज के बांगलेश पता ये लज्जास्कर घटना की होते मन मन हो समय बेचे ना थक देखते ना दाड़ेंट कर दाड़ी म्यूजिक